A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La Meditación de la Lectio Divina Sea alabado Jesucristo Mi nombre es hermana Blanca Olivia Olivar y pertenezco a la congregación de las misioneras hijas de San Jerónimo Emiliani que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y cada una de sus familias allá en sus hogares. Vamos a compartir el día de hoy este hermoso evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que no entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Muy bien, después que hemos escuchado este evangelio, es un evangelio muy esperanzador. No es un evangelio como para que sintamos temor, sintamos miedo, sintamos cómo va a ser eso y, y va a pasar de nuevo y angustiarnos y bueno, no. Sino que Jesús acá nos está haciendo otra vez nueva invitación a que estemos atentos, a que estemos vigilantes, a que estemos en, en amistad con el Señor. Nos pone, pues nos recuerda lo que pasó en el tiempo de Noé, lo que pasó en el tiempo de Lot. ¿Cómo está nuestra vida? Podríamos hacernos una preguntita. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que estamos pareciéndonos como aquellos que dice comían y bebían, compraban y vendían y hacían de todo en su vida material? Pero nunca pensaron en que es Dios el autor y creador de todo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida hoy en día? ¿Estamos tomando actitudes parecidas como esa de esos tiempos? ¿O como en el tiempo de Lot también? Una ciudad pervertida en pecado, en que ofendían a Dios en todo. Pensemos un poquito y vamos a nuestro corazón. El Señor nos quiere invitar, el Señor nos quiere recordar. Y hay una frase bonita que resalta en este Evangelio que dice, quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Pues eso nos invita a que gastemos nuestra vida por el Señor, a que le demos un tiempito. Darle un tiempito al Señor no significa que vamos a estar de rodillas todo el día o en la iglesia todo el día. No, es vivir conforme los mandamientos, es vivir conforme la voluntad de Dios, es vivir haciendo lo que el Señor nos ha encomendado en nuestra vida de la mejor manera, dándole al Señor lo que Él nos ha regalado estando eh, atentos a lo que el Señor realmente necesita. 
Y es una oportunidad más para revisar nuestra vida. Revisemos cómo están nuestras actitudes, cómo estamos eh, con nuestras relaciones con el Señor. Y démosle nuestro tiempo en la oración y el amor al Señor y al prójimo. Que Dios les bendiga. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 